Nouvelle de dernière minute. Une vague de crimes sans précédent vient de secouer la ville entière plongée dans le chaos. Cela a débuté il y a 10 ans avec une violente fusillade meurtrière dans un restaurant bien connu de la ville. Qui a fait une trentaine de morts et 5 blessés graves. L'auteur présumé de la fusillade serait un addict aux jeux vidéo qui a probablement trop joué à GTA. Écoutez ces quelques témoignages. Alors bonjour Doc Tyler. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour le public votre passion Alors là, je s'arrête tout de suite. Le rétro gaming, c'est pas une passion. Le rétro gaming, c'est une guerre. Si t'es pas prêt à te battre, c'est pas la peine de venir. Tu vas nous faire perdre notre temps, tu vas me faire perdre mon temps. Le mieux, c'est que tu oublies. Le rétro gaming, c'est une guerre. Il y a des morts, il y a des blessés. On peut pas s'en passer comme ça. Le rétro gaming, c'est une affaire de bonhomme. Si tu sais pas tenir ton couple, si tu sais pas tenir ta vie, tu sauras pas tenir le rétro gaming. Écrouille-toi pour la vaisselle, hein Le dîner va passer tout seul Oui, oui, j'ai bientôt fini, mon cousin <rire> Ah là là Vous savez, le jeu vidéo est tout un art, quelque part. Donc oui, je ne me cache pas, il m'arrive de jouer un petit peu de temps en temps à ce média. Euh, je pense que, quelque part, il n'y a pas de jugement à émettre. Euh, Est-ce que ça a vraiment un lien avec ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité Je ne sais pas, mais euh, oui, ça m'arrive de jouer, oui. Ça m'arrive de jouer parce que pour moi, le jeu vidéo est une culture. Ah ouais. Bah alors, je vous présente euh, ma, ma chambre, hein, c'est toute ma petite collection, c'est... Ah, c'est mon petit univers Ah oh, tiens, je vois que vous avez comics ce zone. Je veux le toucher Non Non Bien. Et donc, vous vivez chez votre mère Oui, je vis, je vis avec maman. Nous n'avons pas eu la chance de la croiser. Ah, c'est parce que maman, elle, maman, elle trouve que je fais, je fais beaucoup de bruit. Je suis en retard au dîner et elle pas trop maman. Elle m'a demandé d'arrêter les jeux vidéo. Maman. Oh mais n'importe quoi, c'est bien un truc de journaliste ça, de parler sans savoir. Enfin c'est un truc qui existait déjà bien avant hein. Et... Shut, shut up please. Huh. Encore un gentleman qui n'y connaît rien. Ça ressemble more à The Get to Ray que GTA leur histoire. Oui bon, GTA. The Get Away, on s'en fout, c'est pareil quoi. C'est un truc de gros bof lobotomisé dans lequel tu tires sur tout le monde. Non, ce n'est pas pareil, bougre de gratte papier. Si je comporte ton émission de merde avec Pif Gadget, tu crois pas que ce sera un peu insultant pour ton magazine <rire> la, 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 la. Euh... Mais, mais attends, mais tu m'entends là Mais t'as entendu tout ce que j'ai dit depuis le début Yes, I can hear you perfectly, ça. Ah bon euh... Ouais mais euh... Sûr, non mais je pensais pas ce qu'il disait, tu vois, mais je jouais un rôle pour la vidéo et je disais, bon, oh, ouais, il est pas si mal que ça ton canard. Puis bon, voilà, les journalistes, euh, oui, bon, euh, c'est bien ce que vous faites. Euh, ouais. En direct des studios de Nostalgic TV, voici l'émission que vous attendez tous. Les aventures du Paddle, présentée par Lord Paddle. Hey, salut les nostalgiques Comment va votre pouvoir du Paddle en ce mois de février 2022 la PlayStation 2, hein. voilà une console qu'on a abordée que très récemment sur la chaîne. Eh, Souvenez-vous l'année dernière avec nos vidéos de Black et aussi Killzone plus récemment. Et pour aujourd'hui, rassurez-vous, on a encore sorti l'artillerie lourde. Hein. Et vous vous souvenez de cette période où les jeux vidéo ressemblaient à ça Ah, l'époque bénie où les jeux étaient encore pleins d'innocence, où vous étiez le preux d'un oiseau qui partait secourir la jante demoiselle sur fond de piou piou et autres sonorités électroniques désuètes. Ah, pourtant, il y a bien eu une époque où on est passé des gentils héros tout propres et tout jolis à ça. Hein. Alors avec l'évolution de la technologie, l'apparition de la 3D et de nouveaux supports plus performants au crépuscule des années 90, les jeux vidéo sont devenus plus adultes et donc par voie de fait, surtout pour certains médias, plus violents également. Et tous ceux qui ont eu une PlayStation 2 au début des années 2000 ont sûrement joué à Vice City, titre emblématique de la série des GTA. Ah, défoncer des dealers, flinguer des bandes rivales, voler des bagnoles, gérer le business, la prostitution, se faire conseiller par des flics ou même le SWAT, c'est génial non euh, attends, non, c'est pas ce que je voulais dire. Euh, le script, il est où, là Et qui c'est qui a écrit ces conneries, là Vous êtes sérieux, les gars, là Bon, bref, hein, fuck it, hein. Après le succès des GTA au début des années 2000, la concurrence se devait de sévir, et c'est pourquoi les Anglais du studio Team Soho, et surtout la firme Sony, qui édite le jeu, ont contre-attaqué avec le jeu The Getaway, dont le titre est évidemment emprunté au film éponyme de Sam Pekimpa. Bon, mais là, j'en dis pas plus, euh, je vais laisser la parole à notre ami Action Badass qui nous fait le plaisir de participer à notre vidéo. Mr. Badass, it's up to you Bah, 
Bah quoi Salut Lord Paddle, comment ça va Ah bah écoute, euh, ça va bien. C'est toujours un plaisir de participer. D'ailleurs, t'oublieras pas mon chèque. Euh, oui, euh, bon, euh, on verra ça plus tard. Hein. Euh, ouais. Donc, ce Getaway, ou le Getapan, selon les versions, est un film de Sam Pekimpa. Bon, je vais être direct, c'est pas mon préféré du bonhomme, car je resterai marqué à vie par la horde sauvage. Mais ça reste du Sam Pekimpa, et surtout des années 70. La meilleure décennie de Sam. Dans ce film que je qualifierais de sans surprise, nous allons suivre les histoires du très classe Steve McQueen, alias Doc, sorti tout fraîchement de prison. Malheureusement, notre Gaïa retombe vite dans ses travers et participe à un braquage qui va finalement mal tourner. S'en suivra une cavale avec sa femme entrecoupée de fusillades, course poursuite et évidemment de mallettes aux douze odeurs de billets verts. Donc un schéma déjà vu, limite un peu creux, mais qui est parfaitement exécuté et très bien monté. Mais soyons nets, on ne regarde pas The Getaway pour ce qu'il raconte, mais plutôt pour ce qu'il a à nous montrer, c'est-à-dire des types qui meurent au ralenti, de la violence et ce côté croustillant de toute une époque. Ok, on va revenir maintenant à The Getaway, un jeu qui m'a marqué lorsque j'ai eu la PS2 au début des années 2000, surtout que c'était vraiment la première fois que je jouais à ce type de jeu à l'époque. Hein. Allez, on va voir tout ça d'un peu plus près, c'est parti Alors, à l'origine de The Getaway, il y a tout d'abord un projet finalement abandonné, celui de réaliser un jeu de course automobile moderne dans la continuité de titres comme Gran Turismo et Porsche Challenge sur PlayStation. Alors, une partie de l'équipe de The Getaway avait d'ailleurs précédemment travaillé sur ce dernier en 1997. Le studio Team So, nommé à l'origine SCAA Internal Development Team, et constitué de jeunes programmeurs anglais fondés en 1994 à Londres, s'était fait la main pendant quelques années sur des jeux de sport ou de course. L'équipe, dirigée alors par Brendan McNamara, réalise que leur projet s'avère plus important que prévu et que la PS1 ne dispose pas des ressources techniques nécessaires pour concrétiser leur jeu. L'équipe de développement, rebaptisée alors Team Soho en référence à un quartier célèbre de Londres, qui compte quasiment 60 personnes au début des années 2000 et placée sous la direction de McNamara, décide alors de passer d'un simple jeu de bagnole à un jeu d'action dans le milieu des gangsters londoniens The Getaway, l'idée étant de sortir le jeu pile pour la sortie de la PlayStation 2 en Amérique en octobre 2000. Seulement, encore une fois, rien ne se passe comme prévu car les étapes de la création du jeu s'avèrent plus compliquées que prévu et nécessiteront deux années de plus, hein, environ 27 mois pour être plus précis. Notamment le temps de permettre au staff de maîtriser le moteur graphique 3D sur lequel il bosse, Kinetica, utilisé également sur la série des jeux de tir SOCOM. Alors entre temps, l'équipe a créé le buzz en présentant quelques images d'une démo du jeu à l'E3 en 2000 euh, qui révélèrent le soin tout particulier accordé au réalisme des décors londoniens du jeu et la minutie incroyable de la Team Soho. Alors pour l'anecdote, deux ans plus tard, lors de la présentation du jeu à l'E3 en 2002 par Brandon McNamara, l'équipe avait également préparé une bande-annonce de type cinéma entièrement réalisée avec les acteurs du jeu pour insister sur le réalisme de The Getaway et créer ainsi la hype pour la sortie du jeu. Cependant, Sony Computer Entertainment Europe a pris un très gros risque financier en misant tout sur The Getaway, quitte à mettre certains projets de côté. Ouais bah, on imagine sans mal ce qui serait devenu du studio si le jeu avait été un four à sa sortie. Ne surtout pas laisser de témoignardie. Il y a des dreadlocks à tous les coins de rue ici. Bref, The Getaway, c'était un pari très risqué et c'était vraiment pas gagné. Hein. Come on, guys, let's go! On va se bouger le as pour présenter le jeu à Leaf Free 2000! Oh les cœurs, guys! I'm sure. Je suis sûr, les gars. On va y arriver, les gars! Oh, oh les cœurs! Bon bref, euh, sérieusement, l'idée ambitieuse de la Team Soho, c'est de recréer l'intégralité de Londres en haute résolution. Hein, on parle quand même d'environ 40 km de reconstitution, hein. c'est pas rien, dans un rendu hyper réaliste pour l'époque. 
Alors le studio veut donc aller encore plus loin que tous les autres concurrents de l'époque, le jeu devenant alors un sandbox game ou jeu de bac à sable. Mais contrairement à ce que pourrait laisser croire cette appellation un peu stupide, ça veut pas dire que le jeu s'adresse à des mioches, hein. bien au contraire. Hein. <rire> ou alors c'est que je comprends plus rien là, <rire> putain. Non, sérieusement, le principe des sandbox games, c'est d'explorer librement un monde ouvert tout en découvrant soi-même les différentes missions et quêtes à accomplir, le tout dans l'univers des gangsters londoniens pour le jeu. Hein. Alors Gavin Moore, le directeur de l'animation sur The Getaway, l'explique lui-même lors d'une interview qu'il a accordée en 2002. Brendan McNamara, directeur du studio, a vu le potentiel d'un immense monde ouvert axé sur la narration sur PlayStation 2. Et soudain, un petit jeu de conducteur braquage et fuite est devenu un film d'action géant de gangster où la vraie star était la ville dans laquelle il se déroulait, Londres. Seulement voilà, comme l'idée c'était de créer un monde ouvert, la tâche s'avère plus compliquée que prévu car l'équipe ne voulait pas imposer de temps de chargement entre les différents secteurs de la ville pour permettre aux joueurs une immersion plus réaliste et en direct sans aucune pause. Alors si aujourd'hui ça peut paraître naturel, il faut réaliser qu'à l'époque sur PS2 c'était un véritable défi. Et pour concevoir un jeu pareil à l'époque, il fallait donc maîtriser la technologie et abattre une quantité de travail colossal. Ça reste quand même un titre très ambitieux pour un jeu en 2002 sur PS2. Et d'ailleurs, The Getaway coûtera au final plus de 5 millions de livres, hein. c'est clair que t'as intérêt à pas avoir des pièges à souris dans tes poches. Et finalement, le jeu sort en Europe le 11 décembre 2002, puis aux états unis le 19 janvier 2003. Enfin, c'est moins connu, mais le jeu sortira également le 20 novembre 2003 au Japon, avec une particularité, puisque la version japonaise de The Getaway a été éditée par Capcom. Et en fouillant sur le net, figurez-vous qu'on a découvert assez tardivement qu'il existait également une version coréenne du jeu, sortie en janvier 2004. Une version qui est apparemment très rare. Ah tiens, puisque je sais que vous aimez bien les anecdotes, je reviens sur ce que je disais précédemment. Alors faut savoir que l'équipe a voulu recréer entièrement la ville de Londres, suite au succès de Metropolis Street Racer, édité par Sega sur Dreamcast en 2000. Alors le staff de la Team Soho aurait tellement été impressionné par le rendu de Londres, Tokyo et San Francisco dans le jeu de Sega qu'ils se sont finalement dit... Euh... Oh les shit Ces salopards de chez Sega, ils ont numérisé Londres dans leur dernier jeu. Nous en tant qu'anglais, on va faire encore mieux. Alors Kevin, tu me prends ta tablette graphique and God save the Queen. Et c'est donc par pur esprit de compétition que The Getaway est né, essayant ainsi de rivaliser avec Metropolis Street Racer pour le rendu visuel et GTA Vice City pour le gameplay global. Oui, vous avez bien compris, la Team Soho a bien voulu prouver qu'au final avec The Getaway, bah, c'est eux qui avaient la plus grosse. A sa sortie en 2002, le jeu est un beau succès commercial malgré des critiques très mitigées des journalistes du jeu vidéo de l'époque et également de certains joueurs. Malgré tout, Sony peut enfin dormir sur ses deux oreilles, le risque à payer. Et d'ailleurs, tiens, si vous êtes observateur, vous remarquerez un message de la part des concepteurs du jeu dans l'une des dernières pages de la notice. Stupidement ambitieux. <rire> Ça résume bien l'affaire, je trouve. Ok, on va maintenant se puncher sur le scénario de The Getaway. Let's go Putain, les... Eh, les gars, c'est chiant l'accent anglais, là. Eh, soyez franc avec moi, les gars. Dites-moi, vous en pensez quoi de mon accent Eh, mais qu'est-ce que vous foutez Mais revenez, là oh Quoi, ça, à ce point-là L'enquête sur la fusillade qui a fait une trentaine de morts ce matin en plein centre-ville se poursuit. La police connaît désormais l'identité du suspect, un certain Mark Hammond, gangster notoire bien connu. Notre envoyé spécial Georges Petitburne est allé interviewer l'inspecteur de police chargé de l'enquête. Alors lieutenant, où en est votre enquête sur la fusillade dans le restaurant Eh bien, elle avance promptement, hein, figurez-vous. Hein. Nous ne sommes plus qu'à ça de coincer ce triste petit dame. Moi et mes hommes, on ira jusqu'au bout pour l'arrêter ouais On est la police quand même ouais On va pas se ménager ouais On passera quelques opercules s'il le faut pour passer les passes à ce filet ouais euh, C'est obligé Alors à l'origine, le script est l'œuvre de Brendan McNamara et de Cathy Elwood. La scénariste, dont un ami avait des relations chez Sony, a croisé la route de McNamara qui, satisfait de son travail de relecture, lui proposa d'écrire le script de The Gateway, en plus d'être également productrice du jeu et l'un interprète de Suzy Hammond, la femme de Mark Hammond qui se fait tuer au début du récit. Et très vite, bah, le choix s'orienta vers une histoire et une esthétique très proche du cinéma. D'ailleurs, le jeu en lui-même s'inspire clairement des classiques des films de gangsters britanniques, Get Carter avec Michael Caine, Snatch et Arnaque, Crime et Botanique, deux titres incontournables de Guy Ritchie par exemple. Et puisqu'on parle ciné bien burné, qui d'autre de mieux que Monsieur Action Badass en personne pour nous présenter ces quelques perles du cinéma britannique Allez, Mr. Badass, it's up to you, man Ah, arnaque, crime et botanique. Là, tu me fais plaisir. Car s'il y a bien un réalisateur que je trouve ce côté, c'est bien mon cher Girichi. 
On parle d'ailleurs ici de son premier long métrage, qu'il remettra plus ou moins deux ans plus tard pour nous accoucher du génialissime Snatch. Tu vas le premier. C'est moi qui gagne. J'ai une caravane, d'accord et, et tous mes potes, ils ont des pompes comme ça. <rire> C'est d'ailleurs ce qu'il y a de bien dans ce film. Ça permet de voir l'évolution du réalisateur. Dans ce film, nous allons suivre plusieurs histoires qui s'entremêlent, mais surtout celle d'Eddie, un joueur invétéré, qui, suite à une partie de cartes truquées contre lui, se retrouve dans l'obligation de rembourser 500 000 livres. Sous une semaine. En gros, une mission suicide. Bref, je vous fais pas de dessin, Eddie et ses potes vont tenter de résoudre le problème dans des situations rocobolesques. Même si la photographie générale du film a un peu vieilli, le scénario reste génial et la galerie des personnages, franchement cool. Bref, je recommande chaudement car c'est une bonne porte d'entrée dans l'univers de Girichi. Thank you, Mr. Ballas. Alors, dès le départ dans le jeu, le choix est fait de raconter l'histoire selon deux points de vue. Celui de Mark Hammond, ex-gangster qui tente de raccrocher alors qu'on le force à rempiler malgré lui, et Frank Carter, un inspecteur de police téméraire bien décidé à élucider l'affaire par tous les moyens, quitte à se mettre à dos sa hiérarchie. Et en ce sens, bah, le scénario de The Gateway est symptomatique de l'industrie du jeu vidéo au début des années 2000. Avec l'évolution de la technologie, les concepteurs de jeux vidéo ont de plus en plus envie d'offrir une expérience de jeu réaliste, plus proche du cinéma, à tel point que les deux se mélangent parfois de manière troublante. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que The Gateway a été en grande partie conçu avec de vrais acteurs, dont les mouvements ont été reproduits grâce au procédé du Capture Motion, comme au cinéma. Mais bon, ça, on en reparlera juste après. Et pour se plonger dans cette ambiance de film de gangster, voilà quelques cinématiques bien sympas extraites du jeu. On devrait peut-être le faire réviser. C'est une très bonne idée, Harry. Me cherche pas, Charlie Tu calmes, petit. Fais pas d'imbécile. Pense à ce qui pourrait arriver à ton petit Alex. Tu es pas en position de faire le malin. Je fais pas le malin, Charlie. Ah Je vais te défoncer la tronche, Amon oh, Arrête, oh, Harry Oh, il peut encore servir Ne me touche pas Dégage de là Ne me touche pas Je te dis moi Tu es préparé d'autres réjouissances Tu calmes Tu m'entends, fiston Ce n'est pas tenant, tenant. C'est moi. Et moi seul qui te dirai quand tu laisseras tomber. <rire> Véhicule armé en route. MP, terminé. MP, MP, à Echo 5. On s'en charge. Terminé. À toute unité, Echo Scar. L'adresse mentionnée est le restaurant République, dans Free Street. Echo Oscar de Echo 5, bien reçu, arrivé dans deux minutes. Alors l'histoire se déroule à Londres, dans une ville gangrénée par de nombreux gangs rivaux, les Yardis de Jamal, les triades chinoises 14K de Chan Chu et le gang Collins de Nick Collins. Marc Hammond, ancien membre des Collins et désireux de prendre sa retraite, est obligé de reprendre du service lorsque des assassins tuent sa femme en pleine rue et kidnappent son fils Alex. En se lançant à leur poursuite, Hammond débarque dans un entrepôt et retrouve une vieille connaissance, Charlie Jolson, un vieux gangster de la bande à Bethnal Green qui rêve de mettre la main sur Londres. Ce dernier a fait kidnapper Alex pour obliger Hammond à faire des missions suicides un peu partout en ville afin de semer le chaos entre les trois gangs rivaux. Jolson espère ainsi utiliser Hammond afin de se débarrasser de ses rivaux et la cinématique avec Jolson vers le début est assez limpide à ce sujet. Dès lors, Hammond va devoir courir aux quatre coins de la ville, tuant ses anciens amis, semant le désordre chez les Yardis et les Triades et ainsi de suite. Alors au cours de son périple sanglant, il sera accompagné de son ami Liam Spencer et fera même équipe avec Yasmine, une des tueuses engagées par la bande à Jolson pour kidnapper Alex et qui décidera de se retourner contre son ancien partenaire. Une fois le jeu accompli avec Amonde, le deuxième scénario débute avec cette fois-ci Frank Carter, inspecteur de police de la brigade des volantes chargé d'enquêter sur les agissements de Charlie Johnson. L'histoire de Carter suit celle d'Amonde en parallèle jusqu'à ce que les deux scénarios se rejoignent vers la fin du jeu. Entre quête de rédemption, vengeance, fusillade à gogo, retournement de situation, personnages secondaires et ambiance typiquement british, The Gateway est une bien belle réussite scénaristique qui rappelle encore une fois le cinéma anglais des années 70 et notamment Get Carter de 1971. Je pense d'ailleurs que Monsieur Badass a des choses à dire à ce sujet, n'est-ce pas mmh. Get Carter de 1971. À ne pas confondre avec le Get Carter sorti en 2001, remake avec Sylvester Stallone. Pour ceux qui ne connaissent Malcolm Kane que pour son rôle de larbin de Batman, bah foncez voir ce film, vous ne le verrez plus du même œil. Get Carter, c'est l'histoire de Jack Carter, un tueur professionnel du banditisme londonien. Suite à la mort accidentelle de son frangin, qui se révélera finalement être tout le contraire, Jack décide de mener sa propre enquête, mais surtout de mener une vendetta dans le milieu. Encore une fois, malgré une histoire de vengeance assez basique et un manque de scène d'action, de mon point de vue, le tout est réalisé avec soin, dans un Newcastle plus qu'inquiétant faisant rapidement de cette œuvre un polar culte. Et pour l'anecdote, quand je regarde ce film, je me dis toujours que si Jack Carter avait eu une descendance, ça ne pourrait être que John Wick. 
Comme on peut s'en douter, un tel scénario méritait des moyens conséquents qui sont en grande partie passés dans la réalisation spectaculaire du jeu qui a représenté un travail colossal de la part de la Team Soho. On va donc voir ça d'un peu plus près. English Tea Time with Lord Pedro. Alors voilà, nos équipes ont dressé le portrait robot du suspect Mark Hammond que nous traquons sans relâche dans toute la ville. Voilà à quoi il ressemble. <rire> Mais putain, le bande de con Je ne suis pas sûr qu'aucun de nous savait vraiment dans quoi nous nous embarquions, disait en 2002 Gavin Moore, directeur de l'animation sur The Gateway. Alors cette phrase résume bien la chose à mon avis. Deux longues années auront donc été nécessaires pour boucler ce projet pharaonique qu'aura représenté The Gateway. Alors premier point, d'abord pour plus d'immersion et de réalisme, l'équipe a décidé de ne pas inclure de HUD, c'est-à-dire d'interface graphique à l'écran. Donc pas de score, pas de barre de vie, pas de compteur de munitions, etc. Alors ça a souvent été reproché par certains joueurs et la presse de l'époque, mais c'est bien une des originalités du jeu. Alors pour contourner ça, d'ailleurs quand vous êtes en bagnole, l'équipe a feinté en incluant par exemple les clignotants qui vous indiquent où vous devez tourner. son, la team Soho a encore fait très fort en faisant appel au compositeur anglais Andrew Hale qui livre une super composition orchestrale électronique enregistrée avec le prestigieux orchestre de Londres, à commencer par un thème d'intro très funky dans le style des musiques de polar urbain des années 70. Et les flûtes et les percussions ont même un côté très 60s je trouve. Niveau des références musicales, moi ça m'a un peu fait penser par moments au thème de Bullet de la Lochifrine ou celui de Get Carter justement de Roy Budd. Il y a aussi un côté Quincy Jones ou David Shire dans d'autres passages, bref, en tant que fan de musique de film, j'ai adoré le score de The Getaway qui évoque bien ce style urbain années 70 et moderne à la fois. Et d'ailleurs, à l'instar des musiques au cinéma, la plupart des persos principaux possèdent tous leur propre thème musical. Alors voilà un très bon exemple avec le thème de Jolson qui revient tout au long du jeu. J'ai toute ton attention, mon petit Marc. On va faire un petit jeu. Tu aimes les jeux, fiston Aïbros, fais-lui le téléphone. Voici le jeu auquel on va jouer. Alors, outre le fait d'avoir réussi à recréer l'intégralité de Londres sans aucun temps de chargement, comme j'en ai parlé précédemment, la création de The Gateway s'est un peu déroulée à la manière d'un blockbuster hollywoodien, puisque pour concevoir la modélisation 3D des personnages, il a tout d'abord fallu filmer des acteurs selon le procédé du motion capture. Alors si aujourd'hui cette technique est utilisée régulièrement dans les jeux vidéo ou au cinéma, en 2002 c'était très innovant, surtout dans l'industrie vidéoludique. Alors pour ceux qui ignorent de quoi il s'agit, la motion capture ou capture de mouvement est un procédé qui consiste à reproduire de manière hyper réaliste les mouvements et positions d'un acteur à l'aide de capteurs posés à différents endroits de son visage et son corps, ce qui permet ensuite de les contrôler par ordinateur pour effectuer un rendu 3D assez fidèle. Alors cette technique est utilisée surtout au cinéma depuis le début des années 2000, notamment dans des films comme Star Wars La Menace Fantôme, Le Seigneur des Anneaux ou des films animés comme Tintin de Spielberg en 2011, pour ne citer que quelques exemples bien connus. Alors niveau casting, le rôle clé de Mark Hammond était ainsi tenu par l'acteur et boxeur anglais Don Cambry. D'ailleurs il est intéressant de noter que certains acteurs viennent du cinéma, par exemple Elwin David, l'interprète de Jamal, le chef des Yardies, est déjà apparu dans Arnaque, Crime et Botanique, ou des films en tout genre comme le film d'aventure Stardust ou Snatch, autre grand classique de Guy Ritchie, que j'ai nommé précédemment. Russell Levy, l'interprète de Nick Collins, a joué un petit rôle dans La mémoire dans la peau avec Matt Damon en 2002. Alors après les tournages, les artistes dirigés par Gavin Moore doivent s'occuper de la modélisation 3D des visages et des personnages, notamment par le biais d'un programme intitulé Talking Heads, qui permet de synchroniser la voix avec la bouche des personnages, un travail de longue haleine, sans jeu de mots, qui va représenter un véritable défi technique. 
Et pour concevoir la modélisation 3D de la ville de Londres, l'équipe devra travailler pendant près de 27 mois pour pouvoir tout boucler et offrir un rendu réaliste, le tout réalisé en grande partie sur le logiciel Maya, qui était une référence incontournable pour les artistes infographistes à cette époque. Et alors cerise sur le gâteau, pour parfaire le tableau, le jeu propose même un mode promenade qui nous permet de nous balader librement dans les rues de Londres au volant d'un bolide. <rire> C'est sympa Enfin attention, hein. après quand je parle de promenade, c'est relatif. Hein. Moi les promenades, chez moi ça ressemble à ça. Hein. Ouais, oui. Stop. Je veux vous coordonner. Allez Attention Découvrez la ville de Londres avec Lord Pardon. Alors, quelques chiffres, il faut savoir que le jeu couvre environ 110 km de route praticable pour la partie à bord d'un véhicule. Pour la partie à pied, on peut se déplacer sur plus de 5000 hectares à travers tout le centre de Londres. Et maintenant, si vous voulez battre les records de vitesse et que vous turbinez en bagnole comme un psychopathe, sachez qu'il a été estimé que vous pouviez traverser de l'est vers l'ouest en à peine 15 minutes. Et par contre, bonne chance pour pas vous faire serrer par les keufs, hein. ça c'est autre chose. Et puisqu'on parle de bagnole, ben en préparant cette aventure du paddle, nous avons eu la chance avec l'équipe d'obtenir une interview face caméra de Mike Ruse, l'un des programmeurs du jeu qui s'est occupé de la modélisation des véhicules. Mais laissons-le parler lui-même de son travail sur The Gateway. Bonjour, je m'appelle Mike. Je dirige la chaîne Retro Gamer Boy sur YouTube. J'ai aussi travaillé chez Sony pendant 12 ans, entre 2000 et 2012, et durant cette époque, j'ai travaillé sur The Gateway et The Gateway Black Monday et The Gateway Online, puis j'ai également fait la démo PS3 pour The Gateway. Sur The Gateway, j'étais artiste des véhicules. Pour The Gateway, nous n'étions que deux à travailler sur les véhicules, et puis pour The Gateway Black Monday, la suite de The Gateway, nous étions une équipe d'environ 4, et je dirigeais cette équipe, ou du moins j'aidais à mener cette équipe. J'ai aussi aidé et travaillé sur certaines des missions de poursuite en voiture extérieure. Une en particulier où vous poursuivez une voiture à travers une ruelle pleine de matériaux destructibles. Je me souviens aussi d'une période où j'ai passé trois jours au bureau. Je ne suis pas rentré chez moi, j'ai dormi sous mon bureau et j'ai travaillé tard juste pour essayer de finir le jeu pour le lancement. Et c'était principalement dû au fait que pour certaines des voitures sur lesquelles nous travaillons, nous n'avons finalement pas réussi à obtenir les licences et nous avons donc dû trouver des voitures et modèles de remplacement la dernière minute, puis nous assurer qu'elles fonctionneraient dans le jeu. Nous avons également dû faire de l'optimisation pour peaufiner les détails. Ce fut une période absolument épuisante pour le projet. Tout le monde essayait de finir le jeu dans les temps, mais je pense que le résultat parle de lui-même. The Gateway était l'un des jeux les plus agréables visuellement sur APS2. Alors au final, on dira ce qu'on voudra, mais pour un jeu datant de 2002, le rendu visuel est incroyablement réaliste et toujours aussi impressionnant, même 18 ans après. Hein. Ça prouve que le travail paye en fin de compte, à hein, l'inverse du crime. Hein. Oh là là, mais on s'en fout, on veut voir du gameplay de dingue Ouais, ça va, dis tout de suite si vous n'avez rien à branler de ce que je vous raconte. Et ta gueule et on voit la suite, là <rire> En plus, c'est demandé si gentiment, hein, hein. Alors, The Gateway est un jeu d'action à la troisième personne, c'est-à-dire vu dans le dos du personnage qu'on dirige, qui se déroule principalement selon deux axes majeurs. Les scènes de poursuite en voiture, estimées à environ 60% du gameplay du jeu, et les scènes d'action et de fusillade à pied, environ 40%. Alors en ce sens, le jeu est dans la continuité du projet initial de faire de The Gateway un successeur de Porsche Challenge sur PS1. Vous débutez donc avec Mark Hammond. Après la cinématique d'intro, vous prenez votre bagnole et suivez celle des kidnappeurs d'Alex jusqu'à l'entrepôt de la bande à Charlie Jolson. Et c'est là que les ennuis commencent. Niveau action, ça bastonne sévère, hein. c'est pour ça qu'on considère souvent The Gateway comme un GTA-like. Hein. On contrôle Hammond assez facilement, hein. un bouton pour viser automatiquement avec le flingue, un bouton pour faire une roulade, on peut également se déplacer latéralement, se cacher derrière un mur ou une caisse, un autre bouton pour viser depuis un mur, etc. Alors les contrôles sont très complets et les animations hyper fluides, rien à redire là-dessus. Hein. Alors après, euh, c'est assez classique à cette époque, si vous mangez un peu trop de pruneaux, vous avez possibilité de récupérer votre énergie en vous tenant contre un mur. Hein. Alors c'est con, pas du tout réaliste, je sais, mais croyez-moi, ça va vous permettre de vous tirer indemne d'un paquet de situations critiques dans le jeu. Hein. Ça, ça me fait d'ailleurs marrer comme les jeux modernes ont tous repris ça, là, notamment dans les FPS. Et vous imaginez ça en vrai Ah bah ça va mieux, Karim. Ah non, j'arrive, enfoiré Tu vas bouffer des partons sauce tata yeah 
Une fois à l'entrepôt, Jolson vous explique les règles. Hein. On écoute ça tout de suite. Voici le jeu auquel on va jouer. C'est un peu comme Jacques a dit, sauf que tu fais ce que je dis. Je t'appelle, tu fais le boulot. Tu fais pas ce que je te dis, ton fils crève. Si tu le fais pas où je te le dis, ton fils crève. Tu ne le fais pas quand je te le dis, ton fils crève, ça commence à rentrer. Si tu veux que ton gosse reste en vie, tu fais ce que je te dis. Tu craches le morceau, t'es en retard, tu me laisses tomber, ton fils crève. Est-ce que j'ai été assez clair Limpide. Mais pourquoi, Charlie Pourquoi moi Je t'ai fait quelque chose C'est pas vrai. Tu fais toujours pas attention Tu sais pas écouter, fiston T'es en cavale T'as tué ta femme T'as laissé l'arme sur le lieu du crime Tu as été condamné pour braquage de banque Tu crois peut-être que les flics vont te croire et voilà, alors à partir de ce moment du jeu, vous devez accomplir une longue série de missions suicides dans tout Londres, comme je l'ai dit précédemment, et là, ça va commencer à chier des bulles sévères. Hein. Alors d'abord, vous allez foutre le bordel dans un resto à Nick Collins, hein, vous allez carrément mettre le feu et descendre vos potes. Hein. Gaffe à la sortie, car les flics arrivent de rechef pour vous coffrer. Alors les flics, vous allez très souvent les croiser tout au long du jeu, ça va être un élément principal dans le gameplay de The Ghetto, et bien sûr. Hein. Ensuite, vous allez devoir braquer un musée et piquer de la daube aux triades. Hein. Et plus le jeu avance, plus vous serez traqué par les flics, évidemment. Hein. Et donc, à ce niveau-là, le jeu est à l'instar d'un GTA. Hein. Vous avez une liberté totale de mouvement dans tout Londres. Par exemple, lorsque vous êtes en bagnole, soit vous la jouez discretos pour filer à l'anglaise, <rire> c'est le cas de le dire, sans trop rameuter le poulailler, mais je peux vous dire que ça va être très difficile, soit vous vous la jouez en mode gros bill et vous foncez dans le tas, cartonner les caisses, piquer des tirs, buter les gangsters que vous poursuivez, éclater des piétons et défoncer la gueule au keuf qui essaie de vous arrêter Ouais, <rire> c'est mal, je sais, mais c'est The Ghetto et hein, pas de place pour les sentiments, hein. Et puis quand bien même vous essayeriez de semer les flics, de toute façon, ce sont les gangsters qui vont finir par vous voir et vous traquer. Alors, les flics ou les gangsters, de toute façon, ça revient même au final. Hein. Et d'ailleurs, je vous dis pas le paquet de fois que je me suis fait coincer par les condés ou que je me suis fait cramer le calcif en bagnole. Hein. Et d'ailleurs, attention aux collisions, hein, car ici, c'est pas Destruction Derby. Hein. Les dégâts sur vos véhicules arrivent très vite et vous allez rapidement niquer la direction, les freins ou la suspension de votre tir. Hein. Et alors, mon petit plaisir coupable, c'est les commentaires des autres conducteurs quand vous roulez comme un taré. <rire> Mais je tiens à la vie, non Vous n'avez pas le droit ah Attention, connard Eh, c'est un sens unique Eh, je viens de la lever Oh non Putain, ma grand-mère conduit plus vite que toi Bon, quand vous jouez à Monde, attention à pas trop se la jouer terroriste. Hein. Si vous renversez trop de piétons, les flics arrivent très vite et votre rodéo tourne rapidement au cauchemar. Hein. Surtout quand les poulets shootent vos pneus et qu'en plus de ça, vous avez les gangs qui vous collent au miche. Hein. Ah, cela dit, quand vous jouez Frank Carter dans la deuxième partie du jeu, visiblement c'est moins gênant. Hein. <rire> Apparemment le concept de bavure policière, ça n'existe pas dans The Ghetto, hein. surtout si c'est pour choper un gangster. Hein. Eh bah dis donc. Alors lieutenant, vous avez arrêté un gangster, mais selon les rapports préliminaires, vous avez écrasé 20 piétons durant une course poursuite. Vous n'allez pas avoir des problèmes avec l'IGS Bah écoutez, ça va, euh, on fait pas d'omelette sans casser des œufs quoi. Puis bon, c'est quoi ton problème d'abord là T'es pacifiste euh, T'as des posters de Gandhi chez toi Ouais, mais quand même, lieutenant, hein. 20 piétons. Oui, bon, euh, pas tant que ça. Et puis bon, eh, n'empêche que grâce à moi, il y a des dangereux de mectons qui sont partis au ballon, hein. Parce que je suis désolé, mais c'est pas les bœufs carottes qui pourraient en dire autant, hein. C'est bras en l'air de fonctionnaire. <rire> Bon bref, alors sinon ensuite, euh, certaines missions en bagnole sont chronométrées. C'est le cas de la mission où vous devez intercepter le fourgon des télécoms pour pouvoir rentrer discretos chez les keufs pour descendre le commissaire véreux McCormack. Ce putain de niveau d'ailleurs, sérieux, j'ai dû le refaire une vingtaine de fois pour préparer la vidéo. Et quand vous déclenchez une fusillade à l'étage de la volante, on se croirait à Saigon au Vietnam, je te jure quoi. Sachez également que certaines missions nécessiteront d'être discrets. Là, ça se transforme plus en phase d'infiltration façon Splinter Cell où vous ne devez pas être repéré. Et tiens, je parlais du mode promenade précédemment, mais en plus de diriger un bolide inédit, vous pourrez également vous amuser à trouver des bagnoles cachées dans le jeu. Hey, où Allez oh, 
Mais moi, au final, le principal reproche que je pourrais faire à The Gateway, c'est le côté répétitif du jeu. Vous prenez votre bagnole, vous allez à un endroit de la ville pour faire ce que le Jolson et sa bande vous ordonnent de faire, puis vous descendez à pied, et ensuite vous descendez tout le monde, sans jeu de mots. Et là, hop, on repart comme en 14-18, passage en caisse, puis shooterie, rebelote et 10 de der, et tutti quanti. Hein. Alors le jeu est très long, hein, surtout qu'il y a également une seconde partie avec Frank Carter, et vous devrez sauvegarder régulièrement. Alors attention, la partie vous serez accompagné par Yasmine en jouant à Monde. Si jamais elle se fait buter, c'est plié, hein, y compris si vous êtes en bagnole. A vous d'agir rapidement pour éviter qu'elle se fasse plomber la calbasse ou que vous y perdiez des plumes. Hein. Alors ensuite j'aime bien quand même la phase avec Frank Carter, hein. toute la première mission dans le vieil hôtel miteux dans une ambiance très hollywoodienne polar qui renouvelle un peu l'ambiance du jeu. Hey, Picard, t'es mort Fini pour toi, cowboy. Hors de mon chemin, Carter. Laisse faire les pros. Me pousse pas. Ok, Carter. Les renforts sont arrivés. Lâche l'affaire. Alors l'interview du programmeur Michael Ruse nous a également permis d'apprendre qu'un nouveau The Gateway en mode online avait été initialement prévu après Black Monday en 2004. Mais je vous propose plutôt d'écouter ce que Mike a à nous dire à ce sujet. Une fois que j'ai fini The Gateway Black Monday, je suis allé travailler sur Gateway Online dont nous ne parlions pas beaucoup, mais Gateway Online a finalement été annulé car la fonctionnalité en ligne de la PS2 n'était pas géniale. Mais à l'origine, Gateway Online permettait de conduire autour de la ville, vous pouviez rencontrer d'autres joueurs dans des pubs et d'autres endroits, acheter des armes, améliorer les voitures, puis commettre différents types d'activités criminelles, comme le braquage de banques. J'ai aussi en même temps aidé sur la démo de la PS3 pour The Gateway, celle où vous visitez Piccadilly Circus que vous traversez, et mes véhicules apparaissent également dans la vidéo de démo du concept d'Amsterdam qui a été publié plus tard. Pour ce qui concerne The Gateway 3, je n'ai pas tous les détails de l'annulation car nous avions un autre jeu en développement dans le studio appelé 8 Days. Ces deux jeux étaient très similaires et je pense que 8 Days était plus prometteur. Malheureusement, les deux jeux ont fini par être annulés. Et franchement, on aurait bien aimé avoir ce fameux Gateway en jeu en réseau. On raconte d'ailleurs que certains éléments prévus pour ce titre ont finalement été recyclés par London Studio dans le jeu de monde virtuel communautaire PlayStation Home, lancé sur PS3 en 2008 puis stoppé par Sony vers 2015, malgré une rumeur persistante sur le retour de ce jeu communautaire sur PS5. Quant à 8 Days sur PS3, le jeu avait pourtant l'air très prometteur comme en témoignent ces quelques images d'une démo présentée à l'E3 en 2006, mais là aussi, tout a capoté et est tombé aux oubliettes, c'est fort regrettable. Alors à la sortie de The Gateway en 2002, certains critiques ont reproché au jeu sa trop grande répétitivité, justement, d'autres ont dénoncé la violence du jeu qui a d'ailleurs suscité quelques polémiques, notamment avec l'entreprise British Telecom qui n'a pas apprécié de voir son logo apparaître durant la scène où Hammond doit piquer un fourgon des télécoms, l'entreprise ne voulant pas être associée à un jeu aussi violent. Et pour finir, eh ben, certains critiques de la presse et joueurs de l'époque ont préféré GTA 3, GTA Vice City ou même Mafia sur PS2. Alors le jeu donnera lieu à une suite, The Getaway Black Monday, réalisé à nouveau par la même équipe sur PS2 en 2004, suivi du spin-off Gangs of London sur PSP en 2006. Alors vers 2005, un troisième épisode intitulé The Getaway 3 avait été annoncé par Sony pour la PS3, puis finalement suspendu pour une raison indéterminée en 2009. Alors aujourd'hui encore, il n'y a toujours pas de suite, bien que l'on a parlé pendant un moment d'un éventuel remake sur PS4, mais rien de concret pour le moment. Mais avec l'annonce d'un sixième GTA qui pourrait sortir entre 2024 et 2025, on peut espérer qu'un troisième The Gateway va pouvoir enfin voir le jour. Hein. Enfin en tout cas, nous à Lord Paddle, on a très envie de revoir cette licence remise au goût du jour. Hein. Alors plus qu'un sandbox game GTA-like en monde ouvert, The Gateway a réussi à s'imposer par son univers cinématographique inspiré à l'époque des Polar British de Guy Ritchie et sa reproduction hallucinante de Londres. The Gateway reste hyper réaliste et spectaculaire pour un jeu d'action à la troisième personne sur PS2 en 2002. La bande-son d'Andrew Hale, les voix et la modélisation des personnages sont trois des points forts de The Gateway. Alors le gameplay est plutôt bien pensé, bien que très répétitif, et il y a fort à parier que beaucoup de joueurs se lasseront malheureusement au bout de quelques heures de jeu. Par exemple, c'est dommage que l'alternance scène de bagnole, scène de fusillade soit aussi monolithique dans le jeu. On aurait bien aimé avoir à effectuer des missions secondaires un peu plus souvent, ce qui manque cruellement ici, ou interagir davantage avec les décors. 
Alors toujours est-il que The Ghetto Wave fait partie de ces classiques incontournables qui semblent plutôt bien vieillir et qui procurent toujours autant de plaisir pour peu que l'on soit réceptif à cet univers de polar urbain ultra violent, sombre et adulte. Je ne suis pas d'accord. Mon agent ne m'a pas informé qu'il fallait jouer en anglais. J'ai pas été formé pour ça. Ça suffit les conneries. Il va m'entendre. Attends. Vous aimez les vidéos de Lord Paddle Alors surtout n'hésitez plus, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Est-ce que je joue trop aux jeux vidéo Non mais vraiment. Est-ce que je... C'est la question que vous me posez quelque part. Est-ce que vous ne jouez pas avec moi, vous, en posant cette question Est-ce que vous n'êtes pas vous-même en train de jouer un jeu, finalement, en posant cette question Non vous, vous voyez pas le délire là La vie est un jeu, vous jouez avec moi, votre travail est un jeu, tout ça n'est qu'un jeu, votre métier n'est qu'un jeu, je ne suis qu'un jeu, la vie est un jeu Merde